wetu msifu Yesu Kristo ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa Church Media popote pale ulipo nakukaribisha katika kipindi chetu cha safari ya wito mtakatifu na leo tumepata bahati ya kutembelewa na Father atapata kujitambulisha lakini Father karibu sana Asante sana Ah ndugu mtazamaji kama nilivyokuambia mwanzo tupo na Father ambaye tumepata kutembelewa naye katika kipindi chetu cha safari ya wito mtakatifu na leo tutapata kuijua historia yake kwa ufupi zaidi juu ya maisha yake katika safari ya wito mtakatifu kuanzia elimu ya shule ya msingi mpaka sekondari mpaka kufikia wito wake huu kwa upadre ah kabla tujaendelea tungeomba tufungulie kwa sala katika hichi kipindi kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amina salam maria umejaa neema bwana yu nawe umebarikiwa kuliko na wake wote na yesu mzaa tumbora wako mbarikiwa maria mtakatifu mama wa mungu utumbe sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu amina Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Atukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Bikira Maria kikao cha hekima utombe kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amina Asante sana Faza Ah mtazamaji Faza ametufungulia kipindi chetu lakini tunataka kujua historia yake ya maisha yake amezaliwa wapi amesoma wapi mpaka kufikia wito huu mtakatifu lakini kwa ufupi tupate historia yake faza karibu sana asante sana uh, mtazamaji angependa kufahamu umezaliwa wapi umesoma shule ya msingi wapi mpaka elimu ya sekondari mpaka sasa hapa ulipo um Mimi kwanza ni padre mpya kabisa padre John Peter Tonga. Ndio. Ni mzaliwa wa Mafinga hapa hapa. Kijana mbo. Ah. Ndio. Na nimezaliwa mwaka 1990 tarehe 22 mwezi wa kumi Kama mwezi huu tuliopo mwezi wa Bikira Maria. Amen. Mwezi wa Rozali takatifu. Eh elimu yangu mimi nimesoma shule ya msingi darasa la kwanza mpaka darasa la nne katika shule ya msingi Kinyanambo A. Ndio. Na nilipofikia darasa la nne nilihama na kwenda shule ya msingi nyingine shule ya msingi Mamba. Ndio. Inapatikana katika kijiji cha Savavamu. Ndio. Ambako huko niliendelea darasa la tano mpaka darasa la saba ambapo mwaka 2005 nilimaliza darasa la saba. Ndio. Na mwaka huo 2005 nilipoaliza darasa la saba mwezi wa 12 ndipo nilikwenda kujiunga e, na pifo mwani kule Tusamaganga. Eh tunasema seminari kwa kipindi hicho seminari ya maandalizi size imekushafutwa. Ndio. Nilisoma kwa mwaka mmoja 2005 yani 2005 mwezi wa 12 kwenda 2006 mpaka kwenda 2007. Ndio. Eh. 2007 nikaanza kidato cha kwanza katika seminari ya eh, seminari moja ndogo iliyopo Songea inaitwa Stella Matutina Ligano Seminary. Iko huko Songea baada ya kufaulu kifo mwana. Ndio. Eh. Na kule nimesoma 2007 mpaka 2010 niko baada ya kidato cha 4. Eh baada ya kumaliza kidato cha 2010 basi nikarejea mafinga nikisubiri matokeo na baada ya matokeo nikafaulu baada ya kufaulu ndipo ambapo sasa eh nilikwenda kujiunga tena kidato cha 5 na cha 6 seminari ya mafinga yani seminari ya mtakatifu Kizito. Yeah. Eh, seminari ya Jimbo. Yeah. Ambako huko nimesoma kidato cha tano na kidato cha sita Ambapo mwaka 2013 nilimaliza kidato cha sita Baada ya kumaliza kidato cha sita eh 2013 basi nirudi nyumbani kama kawaida nikisubiria matokeo. Na baada ya kusubiria matokeo eh 
najua ukimaliza mahali ukishamaliza tu form 6 yeah. unakuwa kipindi kile ilikuwa unaweza kaomba tempo kidogo wanaita tempo yani kuishikiza mahali unafundisha wakati tunasubiri matokeo yeah, yeah. na mimi kweli nilikuwa pale shule ya sekondari Kinyanambo yeah. ambapo basi nimekuepo pale kwa miezi kadhaa mpaka mwezi wa sita ambapo nilipigwa simu na mkurugenzi kipindi hicho baba Wisa pande Wisa ambaye ni katibu wa Skofu sasa ndiye yeah. mkurugenzi wa Mito ndiye yeah. akaniambia unatakiwa kurudi mafinga seminari kwenda mwaka wa maleza lakini vile kusaidia pale kuwalea wadogo zetu ndiye yeah. yani wale wanaosoma pale seminari ndogo ya mafinga ndiye yeah. na hivi mwaka 2013 eh mwezi wa sita kuna mwezi wa saba nipo nilielekea pale mafinga seminari kwa malezi chaja hapo ni kwamba tarehe hiyo hiyo moja ya kulipoti mafinga seminari kwa ajili ya malezi ndio ilikuwa ndio tarehe hiyo hiyo ambayo nitakiwa kulipoti jeshini kwa ibidi kufanya uchaguzi nenda jeshini au niende seminari kule kwa ajili ya malezi lakini basi ndio tulikuwa tunaanza kuonja uti katika upale kwa ikabidi yeah. moja kwa moja kutii kwamba nitakwenda malezi mafinga seminari. Na hivi nilikwenda malezi mafinga seminari. Kwa nimekaa pale kwa mwaka mmoja 2013 mpaka kwenda 2014 ndio kwenda mwezi wa saba ambapo 2014 mwezi wa saba huo ndipo ambapo sasa nilielekea seminari kuu ya mtakatifu Agustino Peramio kwenda kuanza mwaka wa kwanza wa falsafa. Okay, nashukuru sana Faza. Mm. Uh, tunajua wito wa upadi ni kusikia sauti ya Mungu kinana ndani mwako mm. au ni mtu kuiwa. Kwa mimi Mungu kaniita nimtumikie katika wito huu. Yeah. Lakini wewe moyoni mwako mm. nini ambacho kilikusukuma ukaachana na mambo ya jeshi? Mm. Eh, kwa sababu hizo ni wewe unaitwa kwa mujibu mm. ni asilimia kubwa ni lazima ufike mm. lakini pia ukaona ni niingie seminarini nini hamasa ya moyo wako juu ya kumtumikia Mungu katika wito wako huo um, kwa kweli unajua wito ni safari ndefu mm. alafu kwenye wito kila mmoja anaitwa kuna vitu vitu fulani ambavyo kwamba mtu anaitiwa alafu unakuta ni vitu vidogo vidogo sana Okay. ndio maana utaenda ukiangalia ukisikia basi katika historia mbalimbali tunaona kwamba kuna mwingine aliitwa kwa sababu alipenda mkate kwa sababu bado anakula mikate yeah. kuna mwingine aliitwa kwa sababu aliona kwamba e, padre amevaa vizuri yeah. kuna mwingine aliitwa kwa sababu aliona kwamba e, padre anaimba vizuri yeah. kuna mwingine aliitwa kwa sababu aliona kwamba padre anaendesha gari nzuri na yeye atamani ajaendeshe gari yeah. e, e, mimi kwa kweli E, katika historia labda fupi kidogo nyuma na kurudishe ndio mimi e, au naingia Ukristo ndio nimeingia Ukristo wakati familia yangu mimi yani mama akiwa Muislamu ndio alafu baba mpa gani okay. kwa hiyo kaona kwamba kama mama Muislamu alafu baba mpa gani alafu mtoto ipo katikati yani kwa hiyo ni kama vile unaweza kuona ni kitu fulani ni kitu fulani ambacho kinashangaza kwamba mama ni islam baba baba mpa gani alafu mimi naingia ukristo lakini cha ajabu kwamba mama akiwa muislamu hivyo hivyo ndiye ambaye alisimamia kwamba nenda endelea na swala la ukristo na hivi mimi nikabatizwa na baada ya kubatizwa nikapata yani hatua zote zile yani kumyo kipaimara sio hiyo ndio lakini ikiwa katika mazingira hayo kwamba mama muislamu baba mpa gani ndio na hivi nikiwa hivi darasa la tano huko yeah. ndipo mpo kwamba mimi nilikuwa nafanya mafundisho ya ya, ya Ukristo ndio yeah. na hivi nikiwa darasa la saba wakati bado naendelea kufanya mafundisho hayo yeah. na kumbuka katikista wangu kule e, mamba shule ya msingi yeah. akiwa anakuja kufundisha dini ndio yeah. kulikuwa kuna swali analiuliza mara kwa mara kwamba nani anataka kuwa padre nani anataka kuwa padre tunanyosha karibu darasa zima. Na nani anataka kuwa padre tunanyosha karibu darasa zima. Kulikuwa kuna kitu fulani ambacho kinakuja ndani yangu mimi. Na kwa kipindi hicho mimi mapadre nilikuwa naona mara chache sana kwa sababu padre alikuwa anakuja mara chache chache sana na kigangoni, sio? Ndio ndio. Kwa sasa ile kumuona mara chache chache sana kigangoni, alafu na katikista anakuja anasema jamani nani anataka kuwa padre? 
kwangu ilikuwa inaniingia kwamba yani najaribu kujiuliza kwamba padre huyu ni nani alafu nikienda kanisani na mkuta yule padre na vile ambavyo amevaa mavazi bwana awe nanyi kile kitendo kilikuwa bado kina yani kinakuja kinanitamanisha kwamba na mimi niwe kama yule alivyo na hasa kwamba hivi nikisikia mara kwa mara katika kisa akisema kwamba nani nataka kuwa padre hata mimi naona navutika kuwa padre na cha ajabu kwamba katika darasa lile zima lote ambao tulikuwa tunaambiwa hivyo hakuna mwingine ambaye amekuwa padre ni mimi mwenyewe nilikuwa padre amen eh. na hivi sasa katika mazingira hayo unaona kabisa kwamba ni kitu kidogo tu kwamba kumuona padre na kuisikia sauti hapa nani anataka kuwa padre ndicho kichwa kinivuta kwamba taratibu nimeanza kwenda na pata taratibu nimependa na baadaye nikaona kabisa kwamba wito ninao japokuwa nimetoka katika familia ambayo kwamba mama muislamu af baba mpagani amina ah umetoka katika familia ambayo mama muislamu baba mpagani lakini wamekuruhusu wamekubariki mtoto uanze mafundisho katika Ukristo kuaje kuaje kuwashawishi wazazi warejee katika Ukristo. Eh na fili labda swala lako litakiwa kwamba wivije bado mama ni Muislamu mpaka leo au na baba ni Muislamu mpaka leo. Na fili labda swali nitaka kulenga huko sio? Ndiyo. Ni wazi kabisa naomba nilijibu swali hili ambalo liwe swali ni hilo. Mm. Eh mpaka sasa ni mamangu ni Mkatoliki mzuri mm. alafu tena ni mwana kwaya mzuri yeah. so, katika kanisa katoliki. Yeah. Nitakwambia kwamba hivi sijawahi mimi kumshawishi mzazi wangu yani mama yangu. Nasema mama yangu kwa sababu baba nilikuwa nakaa naye alikuwa ni baba wa Kambo kina ya Shafariki astare kwa amani. Amen. Eh. Yeah. Sasa mama yangu mimi sijawahi kumshawishi kwamba hivi uhame uliko huko uje ukatoliki. Hapana. Na kwa sababu nilikuwa namshuhudia kabisa kwamba anavaa hijabu anakwenda msikitini siku ya Ijumaa. Lakini sisi tunatoka na atusimamia tunakwenda sasa kanisani. Na anahakisha kwamba mafundisho tunaenda. E, nikiwa mimi mwe malezi mwaka 2013. Ndio. Ndipo ambapo kwamba nilisikia toka kwa katekista kwamba mama ameanza kuingia kwenye kwaya sema kwaya gani akasema kwaya kanisa katoliki kwaya moja yeah. pale kinyanambo a inaitwa kwaya mtakatifu Teresa ya mtoto Yesu yeah. ameanza kushiriki kule nikasema jamani ameanza kushiriki kwaya akasema ndio sasa Mungu washukuriwe taratibu wakanambia kwamba hivi sasa ameanza kufanya mafundisho ya kuingia yeah. ukatoliki nikasema oh basi Mungu tena washukuriwe pia sifa baadaye nakumbuka mimi nimeenda seminarini nimerudi naambiwa amebatizwa tayari sasa ona ajabu lioje kwamba wakati yeye anafanya mafundisho ya kipaimara mimi nilikuwa likizo parokiani mafinga alafu moja wa wakufunzi au moja wa watu wa semina ya kipaimara nilikuwa ni mimi mwenyewe pia ambapo nibidi nitoe semina pia kwa mama mzazi Okay. Na pika bili nimpe semina na mama mzazi. Alafu kwa hiyo akabahatika kwamba wakati anafanya semina kwa ajili ya kupata kipaimara mtoto wake ndio akamfundisha kuingia kwenye Ukristo. Na ni kweli ndipo ambapo kwamba nikashuhudia basi akapata kipaimara na akaingia rasmi kwa Mkristo. Na kuanzia hapo mpaka leo amekuwa Mkristo na Mkatoliki mzuri, mshiriki mzuri ndani ya kanisa. Na hivi sasa F2 hiyo na 13 ninapomweleza habari ya kwamba sasa mimi nina wito. Yeah. Nataka kwenda kwanza kule eh, kwenda kwenda mafinga seminari kwa ajili ya malezi nimeambiwa niende huko. Ndio. Yeah. Kwa kweli hakuwa na pingamizi. Akasema kama una wito nenda. Hakuwa na pingamizi lolote. Na ikumbuke kwamba baba hayupo maana mimi ndio mtoto wa kwanza ndani ya familia yetu kama mtoto wa kwanza tukitegemea wazazi kama alivyo wazazi wengine pengine mtoto wa kwanza aseme kwamba ah ah wewe ubaki usaidie utunze watoto wadogo zako wengine Kwele. kwa sababu na wadogo zangu wanne wanaonifuata nyuma yako mm. na nikwambia labda kitu kimoja kuna baadhi ya ndugu zangu 
wao walidiliki atakusema kabisa kwamba unaenda kufanyaje huko ikiwa wadogo zako bado ni wadogo kwa nini usibaki uende chuoni ili kusudi hawa wapate uweze kuwasomesha kambia hmm. no hata nikiwa huko wanaweza kusoma vile vile okay. kwa hivi sasa hata mama naye alitoa baraka zote kwamba mwanangu nenda kama una wito nenda ya amina hmm. ah tumeona umepitia changamoto mwanzoni kabisa ukiwa katika familia ambayo mama ni islamu hmm baba ndo kama hivi mpagani mm. na changamoto hii uliweza kuivuka mungu mm. akakuonyesha njia yeah. lakini katika safari yako hui ya wito mtakatifu wa padre yeah. ukiwa seminarini na wenzako mpo katika wote mpo katika safari moja yeah. ambayo mungu kawaita ni changamoto gani ambayo ulipitia ukaisi kabisa hii na nikatisha tamaa katika kufikia wito wangu wa padre ah katika safari ya wito kwa kweli changamoto zipo. Tuzikataa changamoto zipo. Ndio bwana wao tunasema kwamba tukirudi wao tunasema jamani tuombeeni safari ya wito ni kupanda na kushuka. Mm. Eh kupanda na kushuka. E, kuna wakati fulani unaonja magumu kwamba mm, unaona kabisa kwamba mbona ni kama wito umekauka. Sio? Okay. Eh, kwa basi kwa Kiingereza nasema kwa wakati fulani unaitwa kuna kitu kinachoitwa spiritual dryness yani ukavu katika kiroho sio mm. kwa hiyo wakati fulani eh unaona kabisa kwamba hivi pengine na hasa ukiwa labda pengine umerudi utumeni kama yeah. mseminari unajua ukiwa mseminari tofauti ukiwa padre ndio ukiwa mseminari maana inabidi uwe e, upate maongozi ya zaidi kwa mapadre na wale wanaokuzunguka hasa inategemea na umeenda wapi hasa katika mazingira hayo wakati fulani nusu kaonja kabisa kwamba mm, mbona mazingira haya nimeenda pengine yana changamoto sana kiasi kwamba yanaweza yanatikisa hata ile ule wito lakini vile vile hata seminarini pia kwa sababu kule unalelewa na walezi mbalimbali sio yeah. unaweza kukutana wakati fulani na mazingira fulani labda na mlezi unashindwa kum, labda umeshindwa mimi nimeshindwa kumuelewa mlezi sio yeah. kiasi kwamba na uinja kabisa kwamba vile pengine hapa mbona mazingira yamekuwa ni magumu sana pengine katika mahusiano na mlezi lakini kumbe ni swala ni, ni, ni sehemu ya malezi. Lakini kwa sababu lakini pamoja na changamoto hizo zote unakuta baadaye tumezivuka tumezivuka tukimwomba Mungu. Ndio maana tunaona baadaye kwenye souvenir yangu nimeandika kwamba kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Maana yake nini? Maana yake changamoto hizo tumezivuka kwa neema ya ya Mungu. Amina. Ah. Umeanza safari umefika umeanza mwaka wako wa kwanza mpaka kupata raba ushemasi e, umepata ushemasi lini na wa, umepata ushemasi mm. baada ya kupata ushemasi mm. leo ndo masifu la bajoni kuelekea kesho padresho yeah. nini haja ya moyo wako au nini uliisi moyo wako au ulikuwa una hali gani ndani ya moyo wako Ah, ile siku ile ile siku ya kabla ya siku moja kabla ya ushimasi. Unajua kwa sababu unavuka unatoka yani ni kama vile unatoka daraja unatoka, unatoka upande mmoja wa daraja kwenda upande mwingine mm-hmm. ambapo hapa pana mtu mkubwa. Lakini yani ni kidogo tu uvuke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hivi yani una kuna hamu kubwa ndani ya moyo kwamba na pengine na maswali mengi kwamba hivi naweza kuvuka kweli kwenda kwenye ngambo ya pili yani nitoke kwenye useminari kuitwa flateli kwenda kuitwa shemas maana tayari kwenda katika daraja takatifu ngazi ya kwanza ambayo ni ushemasi sasa unaweza jaribu kujiuliza kwamba hivi eh, nitavuka kweli kuelekea kule pale kwa sababu unajua kabisa kwamba hivi kuvuka kutoka kwenye flateli au kutoka kwenye seminari kwenda kule bado inabidi watu wakupitishe Yeah. Bado mama kanisa lazima aseme kwamba hivi huyu anafaa au hafai. Okay. Sasa kwa kitendo hicho hapo unaona kabisa kwamba bado unakuta una hofu. Yaani moyo bado umejaa kwamba hivi kesho itafikaje? Je, kweli kesho naruhusiwa? Kesho kanisa linatanipokea kweli? Kwa unaona kabisa kwamba mimi yani bado naona kabisa ni kama mtu ambaye bado na kiwewe kwamba ah hivi sasa kesho itakuwaje? Hivi kesho naruhusiwa? Kwa hiyo ni kwa bado yani unaona na hamu ya kuingia katika daraja takatifu kwa sababu natoka katika hali ambayo hali nyingine kwenda kwenye hali nyingine hmm. eh kweli ah mimi ni mmoja ambao walishuhudia 
atapata daraja takatifu la upadre Ndiyo. lazima kukabidhi kwa askofu uliteka kwa unyenyekevu mkubwa sana ndio kwenda kujiongea meza ya rutare ya bwana ndio moyoni mwako ulikuwa unajiambia nini ukiamini kwa vile ndo anaenda kupokea daraja la takatifu la upadre eh kwa kweli moyoni mwangu ilikuwa kwanza namwambia Mungu anipokee Mungu najiongea atare yake kwa unyenyekevu ili kusuli nikafanyike kuwa mtumishi wa watu ndani ya kanisa lake. Na ndio maana nikawa nimeandika tuona nimeandika maneno yangu kule nyuma kwamba kwa neema ya Mungu akatoa umbo la mtumishi. Yaani maneno ambayo kwamba nilikuwa najiambia mara kwa mara kwamba natamani ninapokwenda kule niende na mimi nikatwae umbo la mtumishi manake iwe kama alivyosema Kristo sikuja duniani kutumikiwa ila kutumikia nami pia yani nilikuwa najiambia kwamba kwa unyenyekevu ninapokuja kuyapokea makuu ya Mungu kwako mm. e Mungu nisaidie na mimi ili kusudi na mimi nikawe mtumishi wa watu ndani ya kanisa lako yeah, eh ah faza wito safari yako ime, imekuwa na changamoto lakini pia kuna mambo mengi ambayo wewe yamekupendeza na sinami pia nimepata kuvutiwa nayo lakini unawaambiaje au unatoa wito gani kwa vijana ambao wapo masimana nini lakini wanaisikia sauti ya Mungu na kama wanaikataa aha e, kwa wale sibilini tunawaambia kwamba kwa kweli kila mtu ameitu inawezekana kabisa kwamba kwa wale ambao kwa wale seminarini kabisa mtu kwenda seminarini tunaamini ameitu. Amen. Eh, yani mpaka mtu ameenda seminarini ameitu. Unajua kwa mfano sasa hizi upo taratibu wa wa seminari kukaa mwaka mmoja wa malezi. Yeah. Ule mwaka wa mmoja wa malezi tunasema ni mwaka wa kujitathmini. Kwamba najitathmini kwamba hivi kweli nimeitwa au sijaitwa. Yeah. Kwa hiyo unapojitathmini mwaka mzima alafu unatoka unakwenda seminarini sasa maana yake tunaamini kabisa kwamba wewe umeitwa. Magumu yapo, hata sehemu yeah. nyingine yapo na katika maisha mengine yapo. Yeah. Lakini tunaamini kwamba kwa kwenda seminarini wewe tayari umeitwa. Yeah. Na kama umeitwa, cha msingi cha kufanya hapo kwanza ni kuvumilia kuwepo seminarini. Kuvumilia kuyapokea malezi. Lakini vile vile tunasema kwamba hivi ukishaenda seminarini wito unao, ngangania ule wito, kumbatia ule wito kule seminarini mpaka waseme kwamba hivyo una wito. Wakisema una wito basi hamna namna. Ila hawajasema una wito. Mngangania baki seminarini. Endelea kuepo seminarini. Mpaka waseme kwamba ah bwana wewe una wito. Hapo wasema wanasema kwamba hivi. Naondoka kwa sababu wamesema una wito. Kwa sababu wakisema una wito, wanaosema una wito viongozi wa kanisa wao ndio wanaosimama badala ya Mungu. Ndio wanasema badala ya Mungu. Na kama wanasimama badala ya Mungu, basi kweli hapo unasema kweli sina wito. Lakini wewe binafsi Nangania endelea kubaki magumu yapo tuvumilia mpaka mwisho. Hakika utafikia kile ambacho unatamani kufikia na Mungu atakuongoza. Amina. Na kama ambavyo mimi nimeongozwa na mimi nilivumilia na nimefikia daraja atakatufikia upadri. Amina. Aha, na unawaambiaje wazazi ambao watoto wao wametangaza nia ya wito mtakatifu kujiongea tali ya Bwana lakini wazazi wamekuwa ni wagumu kuwaruhusu watoto wao. Ah, unajua ni swala la uelewa swala waolewa na wakati mwingine ni mazingira ya kitamaduni ambayo tunayo sisi katika maisha sio yeah. ambayo inapelekea pengine wakati fulani ya meze hata uelewa wa kawaida kwa wazazi kwa sababu mzazi wapo wazazi wanaoamini kabisa kwamba a a mtoto wangu wa kiume aende seminarini kwa nini wakati nahitaji kuwa na wajukuu kuendeleza ukoo unaona hasa huyu tunasema ni uelewa au kwa mfano mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia yangu sio? Mama angeweza kusema kwamba hapana, wewe ni mtoto wangu wa kwanza, wewe hutakiwi kwenda huko. Ah ah, ubaki ujiolee kabinti fulani pale, alafu uko uendelee kwa sababu mtoto wa kwanza, alafu uendelee kulea na wenzako huko. Lakini kumbe asijue kwamba kama mtoto ameitwa, mwache aende. Amri ya tano ya kanisa. Kweli. Eh kama mtoto ameitwa mwache aende kwa nini kwa sababu unapomruhusu mtoto wako aende katika wito mtakatifu uwe ni upadre au uwe ni usista yani utawa sio ndio maana yake 
umekaribisha baraka ndani ya familia yako Amen. kwa sababu tunachoamini kabisa kwamba hivi mtoto wako akienda upadre mtoto wako akienda utawani yani sister yeah. anaposali yeye yule mwanao au mwanao mpade anapoadhimisha adhimisho la misa takatifu mtu wa kwanza kumkumbuka ni mzazi wake anawakumbuka yeah. wazazi kwa sababu anasema fimbo ya mbali ya yule nyoka kweli lakini wanasema tena kwamba huwezi kwenda kwa jirani kama unajitoka nyumbani kweli maana kiupendo unaanzia nyumbani kwanza tunaenda wapi kwa jirani kwa watu wa kwanza kuombea ni familia yao yeah. wazazi wako kwa nini kwa sababu tayari wale ndio waliofanya bidii kubwa pengine na kuleta duniani kweli na hivi ndio maana tutakuta kwamba hivi Waki, wazazi kama mtaweza kuwaruhusu watoto waende maana mekabisha baraka ndani ya familia yao. Yeah, yeah. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi ingekuwa kwamba hivi mwaruhusu watoto waende kwenye wito kama yeah. wito wanao. Alafu kitu kingine kwamba unaposema kwamba hivi unahitaji wajukuu. Unajua mtoto akiwa padre, padre anakuwa wote, anakuwa watoto wote ni wa padre. Ndio yeah, yeah. hata wewe mzazi mwenyewe mama baba inabidi kwa mtoto wako padre useme baba. baba. Kwa nini unasema baba? Kwa sababu hata wewe unageuka kuwa mtoto kwa padre. Yeah, yeah. Eh, unasema baba. Kwa hivi hata unapomruhusu mwanao ujue kwamba mwanake ameingia katika e, katika levo nyingine kiasi kwamba hata mzazi mwenyewe inabidi amwite baba. Ndio maana basi tunasema kwamba hivi ukimruhusu mtoto aende umeikaribisha baraka ndani ya familia yako. Yeah, Hujapoteza yeah. chochote mzazi. Yeah, yeah. Kwa hiyo mzazi mruhusu tu mtoto aende kwenye wito. Yeah, yeah. Ah faza umetokea katika familia ambayo ndo kama hivi mama muislamu baba mpagani lakini katika ukristo kuna kwa kuna vikwazo mtoto kubatizwa na nini ilikuwaaje wewe ukapata kubatizwa ah uh, unajua tunasema kwamba katika swala ubatizo mtoto mchanga kwa nini anabatizwa ndani ya kanisa katoliki yeah. eh, kuna swali hilo ambalo pengine hata huko mtaani watu wengi sana pengine hata makanisa mengine na madhehebu mengine wanajaribu kujiuliza na wanajaribu pengine hata kutuhoji sisi kanisa katoliki. Kwa nini kwa nini mabatizo watu wachanga, sio? Ndio. Watu wachanga wanabatizwa kwa imani ya wazazi wao. Maana yake kwamba eh tuna imani kabisa kwamba mtoto huyo anapobatizwa kwa sababu bado ni mchanga, sio? Ndio. Wazazi wamefunga ndoa, maana yake tayari wako ndani ya imani ya kanisa katoliki, sio? Tayari mtoto anapokuwa maana yake anakuwa akiwa naongozwa na ile imani ya wazazi wao. Lakini kuna mazingira ambayo kwamba pia yanapelekea kwamba e, wazazi hawana hiyo imani au wazazi si wa katoliki au wazazi hawajafunga ndoa kama mimi. Wazazi wangu mimi hawakuwa wamefunga ndoa. Wazazi wangu mimi hawakuwa katoliki mama Muislamu, baba mpagani. Umeona baba wa kambo lakini. E, katika mazingira hayo tunasema kwamba kanisa huwa linaruhusu kumwacha mtoto mwenyewe akue ili kusudi akisha kuwa sasa afanye mafundisho yeye mwenyewe aelewe imani yeye mwenyewe ndio maana ndani ya kanisa katoliki tunao watu katekumeni tunawaita kwamba wanafanya mafundisho nafanya mafundisho na baada ya hapo baada ya kufanya mafundisho kadiri ya mazingira na kadiri ya mahalia jimbo mahalia umekubaliana kwa mtindo gani akishafanya mafundisho kisha anabatizwa Ndiyo. na baada ya kubatizwa ndipo anapoja kupata komunyo na baada ya komunyo anapoja kupata kipaimara hivi hata mimi kwa sababu wazazi walikuwa hawajabatizwa alafu mama ni Muislamu baba ni mpagani ilibidi mimi mwenyewe mimi mwenyewe sasa niache ni kue na kweli ndio basi nilipofika nimeshakuwa niko shule ya msingi darasa la eh toka darasa la 5 eh mpaka kwenda la 7 kwa sababu kwa, kwa kawaida sisi mafundisho hapa eh, ndani ya parokia yetu mafinga tulikuwa tunafanya mafundisho miaka mitatu eh, miaka mitatu afu baada hapo ndipo nabatizwa eh, sasa Hivi hata mimi niliachwa ili usudi kwamba hivi nifanye mafundisho mimi mwenyewe na ni kweli nifanye mafundisho mimi mwenyewe. Yeah. E, na baada ya kufanya mafundisho mimi mwenyewe ndipo nikaja nikabatizwa mimi mwenyewe. Kwa imani sasa ile ambayo mimi mwenyewe nimeipata si wazazi kwa sababu wazazi Muislam baba ni mpagani. Yeah. Lakini ni imani ya kwangu mimi mwenyewe. Na hivi nilibatizwa kwa imani ambayo sasa nilipata kufundishwa mimi mwenyewe na kuielewa mimi mwenyewe na kulielewa kanisa mimi mwenyewe. Ah unamwambia nini ambaye kijana ah, kama seminari yetu hii hapa ah, jirani Don Bosco inapokea kijana yote lakini kuna vizuizi anaona kabisa mimi vinanizuia kufikia wito kwa sababu unaweza kukuta mama ni 
Muislamu au mama hasali ya kubatizwa lakini ana wito huu wa upadre unamshauri nini ah nikwambie kitu kimoja pengine labda e, ndugu e, mtakazaji kwamba wako mapadre wengi wako maskofu wengi ambao ukiangalia wazazi wao walikuwa waislamu au walikuwa dini nyingine lakini wamekuwa mapadri wamekuwa ndani ya wito iko na maana kwamba hivi wito wa mtu kimsingi uko ndani ya mtu mwenyewe alafu Mungu hawaiti wazazi anamuita mtu kama ni mtoto anamuita mtoto mimi niliitwa mimi kama John hawakuita wazazi wangu ingeikuwa kwamba hivi wanafuata kwamba hivi wazazi wamefunga ndoa au wazazi ni wakatoliki mimi nisinge kwa pande kwa sababu wakati mimi naitwa mimi naenda seminarini mzazi wangu alikuwa mamangu alikuwa muislamu babangu ni mpagani na hivi unaona kabisa kwamba hivi unapoelekea sasa wito wa upande kwamba naenda seminari kuu inategemea mtu mwenyewe aliyeitwa inategemea Mungu amemwita mtu yeye mwenyewe na hivi hata ninapokuja hapa nikumbuka ninapokumbuka nafikiri kwamba nina wito ndani yangu mimi maana kinaamua kuja kwa paroko kumbeba baba paroko naona nina wito paroko ananieleza au anaelekeza kwamba hebu naenda kwa mkurugenzi au andika barua naenda kwa mkurugenzi yende kwa mkurugenzi maana naandika mimi haitegemei wazazi wakati huo hapo inategemea wito ambao ninao ndani yangu mimi wito ambao ninauonja mimi hapa kwamba naonja kwamba nimeitwa na Mungu mm. amina ah sasa ni padri Ndiyo. na baraka mpya tulizipokea lakini ukikaa hmm. na kuwaza ni kitu gani ambacho unakikumbuka cha nyuma sana ambacho mpaka kesho kinakufa yani kilikufanya uwezi kabisa mimi nina wito na ukikumbuka huwa kinakufaisha lakini ukikumbuka kwa kilinifanya mimi mpaka kufikia wito huu unajua kuna kitu kimoja bwana ambacho ni e, vitu vidogo sana lakini basi eh ndugu mtazazi unaweza kaona kwamba hivi ni kama kichekesho lakini basi ndio uhalisia kwa sababu ndio maisha yenyewe mm-hmm. mimi nakumbuka nikiwa kule kijijini mamba ndio eh tulitangaziwa kwamba kutakuwa na mtihani mwezi wa kumi wa kuchujwa kwa ajili ya kwenda eh tosa maganga seminari ya maandalizi ya ni pili ndio ndio na nilitoka kijijini kwa kweli nilikuwa ni mimi ndio ile tarehe ya kufanya mtihani parokiani mafinga ndio tulifika hapa na kumbuka siku hiyo mimi nimejiimu asubuhi kipindi hicho f- baiskeli za phonix ndio e, siku hizi tuna baiskeli ndogo ndogo zilikuwa chache sana ndio e, phonix ndio zilikuwa baiskeli za mjini ndio ndio sababu habari ya mjini maneno ya siku hizi ehe na nimeja na phonix nimekula vumbi nikuja kufika parokiani hapa ndio wazangu wameletwa na magari wengine wameletwa na nini eh yeah, bodaboda zikuwa chache lakini basi hizo hizo zimekuja zimewaleta yeah. eh. nakumbuka tulikuwa watu uh, vijana 20 ndio tukaambiwa kwamba unaohitajika kwenda kwenda na nini kwenda kutosa maganga ni vijana kumi tu tukafanya mtihani katika madarasa hayo madarasa ambayo leo nasumikia na nasumia domestic ndio tukafanya mtihani pale matokeo yalipotoka ni kwa miongoni mwao tukafaulu watu 12 ndio tukaruhusiwa kwenda tusamaganga. Ndio. Tulipokwenda tusamaganga kule platform 1 siku ya interview tusema interview. Ndio. Kufanya mtihani tulikuwa wengi sana. Kutoka pafinga tulikuwa 12. Kule tukafaulu vijana watatu kutoka parokia ya mafinga. Eh, kijana mmoja anaitwa Zakaria Chunga, kijana mwingine anaitwa Exaudi Lubugo. Ndio. Wote wa mafinga. Ndio. Lakini basi katika safari hiyo yote tumeenda nayo katika wale 20 wote ni mimi peke yangu ambaye nimefikia daraja takatifu ya upadri. Kwa hivi nikiangalia mazingira hayo ambayo nilipitia pitia mpaka kuingia pili fumani hapo naona kabisa kwamba hivi yani inaonyesha hii ni njia yani unaona kabisa kwamba unaonyesha kabisa Mungu alikuwa na mpango na mimi. Na kitu kingine unajua mimi nimebatizwa nikiwa darasa la saba. na tano eh pasaka yeah. baada ya kubalizwa pasaka mwezi wa 12 nimeenda prefu mwandu samagani maki obvious ni maki nimeenda kabla sijapata communion ya kwanza ndio yeah. japo mimi kwa sijui nilikuwa naona watu wangu mimi naenda 
Nimefika pia kwa mwanzo samaganga rector akiwa father Chatila. Yeah. E, kwa kweli communion kwa sijapokea watu. Sijui kwamba ilikwaje lakini basi nijua ni mamongozi ya Mungu ndio maana nimeandika kwangu kwenye 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 ukumbu kwenye kwenye souvenir nimeandika ni kwa neema ya Mungu. Okay. E, kwa nini kwa sababu nikiwa prefo mwani pale wenzangu wote walikuwa na mtaalamu mpata kipaimara wameshapata kwa communion kipaimara wameshapata kila kitu. Ila mimi nilikuwa bado siapata communion. Kwa hiyo wakati wa misa mimi nilikuwa sendi communion. Nabaki kwenye bench pale. Wazangu mimi nilikuwa mwana kwaya. Naimba sauti ya kwanza pale. Kwa hiyo ule muda wa kwenda kukumlika mimi niko na sauti na mashairi pale na daftari pale na imba na yapiga mashairi pale mpaka narudi. Na lakini ajabu iliyoje kwamba ilipofika mwezi wa 12 nilikuwa nakumbuka kwamba niliambiwa na katikista tutapokea kumnyo ya kwanza. Sasa nilikuwa na waza kwamba hivi tutaruhusiwa kweli kwenda likizo nikapate kumnyo ya kwanza. Nakumbuka tumekaa mpaka tarehe 22 hatujaambiwa kwamba tutarudi likizo. Ndio. Yeah. Alafu tarehe 25 ndo Christmas mwezi wa 12. Ndio. Yeah. Tarehe 20 na tatu ndo tunaambiwa kwamba kesho mtaondoka tarehe 24 kwenda kwenda likizo. Ndio. Yeah. Nakumbuka kipindi kile simu hazikuepo sana hazikuwa chache. Kwa hata kujui hata mawasiliano hayo hayapo kwamba hivi kinaendelea kitu gani. Kama hivyo leo leo hii unaweza kumuuliza mzazi kauliza kwamba vipi wameandaa wafanye nini. Yeah. Nakumbuka tarehe 24 niliondoka nilikuwa na furaha ya kitu hiki moja kwenda kupokea kwa mimi. Nilipofika Kinyarambo pale nikapanda gari nikaenda mambo. Nafika mamba nyumbani hakuna mtu. Mama hayupo, baba hayupo. Sasa, sasa hapa nifanyaje? Jambo la kwanza ni kunyoka moja kwa moja kwa katikista na kumuuliza kwamba eh habari ya kumnyo ya kwanza inaendelea. Katikista akanambia kwamba hivi, sasa kesho ukifika uende ukaungame. Ukishaungama ndipo uende ukapokea kumnyo ya kwanza. Kwa sababu mafundisho ni kwanishafanya tayari. Yeah. Sasa wakati sasa nimeshatoka kule na furaha ya kwamba vikomnyo ya kwanza anapokea. Ndio. Yeah. Nimerudi nyumbani pale hakuna mtu. Hakuna baba hakuna mama. Niko mwenyewe tu. Nikaanza kuwaza sasa hapa sasa nifanyaje? Kesho ni kumnyo sherehe afu ni Christmas. Inabidi nijisherekee mimi mwenyewe. Unajua ndicho kifanya kitu kimoja. Unajua mamangu mimi alikuwa anapika na nilia anapika sambusa. Ndio. Yeah. Eh, kwa hiyo alikuwa anaunga wangano sasa tunafuga nyumbani kulikuwa na kuku na mayai pia. Ndio. Eh. Nikasema sasa amchere hamna. Unajua shere ni wali. Kweli. Kipindi cha kushere shere kula wali. Kweli. Nikasema sasa hapa cha kufanya. Mchere hamna, mama hayupo. Nikaenda na nili. Nikaingia jikoni, nikakuta kuna mayai. Ndio. Nikachukua mayai. Alafu nikachukua nikaingia ndani nikakuta kuna unga wa ngano. Ndio. Unakumbuka kulikuwa na bakuli fulani za chuma zina mfuniko hivi. Ndio. Kubwa kubwa hivi. Eh, eh. Nikachukua, nikagongea mayai mle ndani, nikakoroga unga. Lengo nikaange chapati za za, za kumimina. <laughs> Ili yani nisherekee, yani nisherekee kumnyo ya kwanza kwa chapati na chai. Kasi baba. Sasa ile nimeshakoroga, nimeshakoroga. Hiyo tarehe sasa hapo imeenda tarehe 25 asubuhi ile kusudi napoenda kanisani nikirudi yani nizianda kabisa ile nikienda kanisani nikirudi ndio nimeshaziwa ziko tayari yani fika pale niku kuanza kusherekea kwa sababu kuna kunisherekea kweli sasa nimetoka ile nimesha nimefunikia ile yani ile bakuli langu vizuri pale makele dida la chapati sio ndio natoka nje hivi na kutana na mama narudi alikokuwa ameenda alikuwa huko igoma kwao Anabeba kifurushi kichwani. Aniuliza vipi umefunga umefunga shule umebeba mfunga. Na hivi sasa zinaelekea kupata kumnyo ya kwanza. Akasema mwanangu wewe nenda mimi nakuandalia chakula nyumbani. Kwenye kifurushi anabeba mchele, anabeba nini? Kama alijua kwamba hivi kuna kumnyo ya kwanza. Lakini igumbe ilikuwa hakujua ila ndio nimemwambia muda huo. Na kweli basi mimi nilipokea kumnyo ya kwanza nimerudi basi nikasherekea vizuri. Ona ajabu lioje kwamba mimi mpaka naenda form 1 kipaimara sasa kwa kipa mama mimi nimepata nikiwa form 1 shuleni nigeno seminari eh, chini ya eh, naibu askofu father Regnard Moyo ya eh, kipindi hicho ndiye aliyenipa kipa mama nikiwa shuleni 
Alafu ipo baada ya pale mmoja ambaye sasa ni mlezi wa amekuwa mlezi wangu kesemeri kuu anaitwa padre Michael Kaimela ambaye tarehe kesho atakuwa na misa ya shukrani huko Kilolo. Yeye ndiye alikabidhiwa nilikabidhiwa mimi kwake. Anifundisha mafundisho ya kipaimara. Mpaka nielewe alafu kisha hapo nifanye nipokee sakramenti ya kipaimara. Nikapokea sakramenti ya kipaimara nikiwa nikiwa kule ligano seminari. Kwa ni katika mazingira hayo unaona kabisa kweli kwamba Mungu amekuita. Na unapoona kwamba hivi katika safari hii mama alikuwa Muislamu, amerudi sasa amekuwa Mkatoliki. Bila kumwambia chochote, unaona kabisa ni mkono wa Mungu. Ndio maana mimi nikaandika katika somelia ni kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na haitoshi nikasema kwamba natamani naendelea kuomba na mimi nitwaye umbo la mtumishi ili nitumikie Mungu ya mtumiki watu ndani ya kanisa wangu. Amina na Mungu atimize haja ya moyo wako. Ah mtazamaji kama ulivyopata kusikia ni mambo makubwa sana na ambayo ni magumu kwa mtu mwingine kuyaelewa lakini kwa yule ambaye ana nia kweli ya zati ndani ya moyo wake ataona ni mambo ya kawaida kabisa. Amepitia changamoto nyingi, ebu fikiria kutoka kijijini na baskeli mpaka mjini. Sio kitu kidogo kuna distance kubwa hapo, saravano mpaka mafinga. Ni sehemu ndefu kidogo na aina ambayo inachukua muda kidogo. Lakini aliamini ana wito. Na mpaka sasa ni padre ambaye ni wajimbo ya ambaye padisho sio muda. Kwa hiyo ni kitu kikubwa lakini tuzidi kumuombea naye anazidi kutuombea ah kama nilivyokuambia ni padre John Peter Tonga ambaye ni padre wa Jimbo kutoka parukia ya Mafinga Bikira Maria mpalizo mbinguni nikushukuru sana mtazamaji wetu kwa kufuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho ulikuwa nami Musa Ernest mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine tukutane tena siku nyingine Mungu akujalie uzima